ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு மார்னிங் டு நூன் விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏர்லி மார்னிங் சன்ரைஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மத்தியானம் லன்ச் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம மார்னிங் சீன்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு கோலம் அதுவும் அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து இன்றைக்கி அடை பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அடையை வந்து நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யலான்னு இருக்கேன் அது எப்படி செஞ்சுருக்கேன்றத பாருங்கள் அதுக்கப்புறமும் மத்தியான லஞ்சுக்கு இன்னும் என்ன செய்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணலை ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமோ என்ன செய்கிறது லஞ்சுக்கு அப்படின்றத நம்ம அப்புறமோ பிளான் பண்ணுவோம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்க இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இந்த அடமாவு இருக்குல்ல இதில் வந்து வெங்காயம் தேங்காய் பல்லு பல்லாக நறுக்கி போட்டு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி முருங்கைக்கீரை இந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம இதில் போடாமல் வெறுமன இந்த மாவில் ரோஸ்ட்டாக ஒரு அடை ஊற்றுற போகிறோம் பாருங்க இப்படி எடுத்து இந்த மாவு வச்சுட்டு வச்சுட்டு இப்படி நல்லா ஃப்ளாட்டான ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா அப்படி தேய்ச்சி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல ரோஸ்டான ஒரு அடை கிடைக்கும் அடை ரோஸ்ட் இது தான் இன்றைக்கி காலையில் எங்கள் வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இது வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி விட்ருங்க சுற்றி இப்படியே நல்லா வெந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும் அடை ரோஸ்ட் இப்போ இது பாருங்கள் இது இப்போ நல்லா ரோஸ்ட்டாக வெந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் பார்த்திங்களா எப்படி ரோஸ்ட்டாக வந்திருக்குன்னு இந்த அடை அடை ரோஸ்ட் இப்போ இது வேகட்டும் சூப்பரான எம்மியான அடை ரோஸ்ட் ரெடி பாருங்கள் இந்த மாதிரியும் நம்ம அடை ஊற்றலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக ரோஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதெல்லாம் இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டீங்க நான் வந்து அடை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா சாப்பிட்லாம் வாங்க பாருங்கள் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து துணியெல்லாம் மடித்து வைக்கணும் சம்மரில் வந்து துணி துவைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் ஈவினிங்காக துவைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நிழலில் போய் நம்மளுக்கு துணியை காய போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா 
ஏசியெல்லாம் இல்லாத உங்க வீட்டுக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு துணியை வந்து நீங்க நைட்டு துவச்சிட்டு நீங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி அந்த பெட்ரூமில் கொடிய குறுக்கு நெருக்கமாக கட்டிட்டு அதில் அந்த துணியெல்லாம் காய போட்டுட்டு நீங்கள் படுத்தீங்கன்னா நல்லா ஜிலு ஜிலுன்னு இருக்கும் பெட்ரூம்பு தூங்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏசி இல்லாதவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு சூப்பர்பான ஒரு அட்மாஸ்ஃபியராக இருக்கும் மேலே ஃபேன் ஓடுறதுக்கும் அதுக்கும் இந்த துணியும் காஞ்சி போயிடும் நம்மளுக்கு நம்ம தூங்குறதுக்கும் நல்லா ஜில்லுன்னு காற்று வரும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம இந்த துணியெல்லாம் மடித்து வச்சுட்டு அடுத்த வேலையை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் துவச்ச துணியெல்லாம் காய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே மடித்து வைக்கணும் மடித்து வச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ துணியெல்லாம் மடித்து வச்சாச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அதை இடத்துல வச்சிடணும் துணி மடிக்கிறப்போ ஒரு சின்ன டிப்ஸு இந்த மாதிரி வெளியில் கட்டிகிட்டு போகிற சாரீஸ் எல்லாம் தனியாக வீட்டுக்கு கட்டுற சாரீஸ்லாம் தனியாக காட்டன் சாரீஸ் தனியாக இந்த மாதிரி கைலி கைலி எல்லாம் தனியாக உள்பாவடையெல்லாம் தனியாக இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரித்து பிரித்து மடித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொண்டு போய் அப்படியே டக்கு டக்குன்னு வச்சிடலாம் இது ஒரு சின்ன டிப்ஸு உங்களுக்கு இப்போ இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வச்சிடலாம் அப்படியே அந்தந்த சாரீயோட ப்ளவுஸையும் அது அதுக்கு கூடவே வச்சுட்டிங்கன்னா சா ப்ளவுஸ் வந்து எங்கேயும் மிஸ் ஆகிடாமல் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த சாரீயோட ப்ளவுஸ் இது மேலே வச்சுருக்கேன் இந்த சாரீயோட ப்ளவுஸ் இது மேலே வச்சுருக்கேன் இந்த சாரீயோட ப்ளவுஸ் இது மேலே வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் மடித்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாரி எடுக்கிறப்ப ப்ளவுஸ் எங்கே போச்சு அப்படின்னு தேடுற வேலை இருக்காது டக்குன்னு நம்ம சாரீ எடுக்கிறப்பே ப்ளவுஸும் சேர்ந்து நம்ம கூட வந்துடும் இப்போ வந்து பாருங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் வேலை அதெல்லாம் எல்லாம் முடித்தாச்சு அப்புறம் என்னோடய பர்சனல் ஒர்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதையும் நான் முடிச்சுட்டேன் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம லன்ச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு வந்து ஸ்வீட் கார்ன் புலவ் செய்யலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ இப்போ வாங்க இந்த ஸ்வீட் கார்ன் புலவ் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்வீட் கார்ன் புலவ் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் வேணும் அதை வந்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த கப்பால் ரெண்டு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மூணு கப்பு இந்த ஸ்வீட் கார்ன் எடுக்கணும் இது வந்து ஃப்ரெஷ் கார்னாக இருந்தாலும் சரி தான் ஃப்ரோசன் கார்னாக இருந்தாலும் சரி தான் அந்த ரெண்டு கப்பு அரிசி எடுத்திங்கன்னா மூணு கப்பு கார்ன் எடுக்கணும் கார்ன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போனா தான் இந்த ஸ்வீட் கார்ன் புலவ் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இதுக்கு நம்மளுக்கு சேர்க்கறதுக்கு பச்சை மிளகா வெங்காயம் நீண்ட நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் பச்சை மிளகா வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை எடுத்து நீட்டமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சோண்டு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து கொத்தமல்லி கொஞ்சம் மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை கப்பு பால் வேணும் நம்மளுக்கு அப்போ தான் நல்லா ஒயிட்டிஷ் கலரில் இது வரும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக பட்டை ஒரு மூணு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக கிராம்பு அப்புறமா கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் வேணும் அப்புறம் நெய் எண்ணெய் உப்பு இவ்வளோ தாங்க இதுக்கு தேவையானது ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸில் ரொம்ப சூப்பராக செய்யக்கூடியது தான் இந்த கார்ன் புலவ் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேன் சூடாகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டு மூணு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப எண்ணெய் இதுக்கு தேவைப்படாது இப்போ இந்த பட்டை கிராம்பு இதுக்கு வந்து கிராம்பு வந்து ஒரு ஆறு கிராம்பு போட்டிருக்கேன் கிராம்பு வந்து கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க கிராம்பு இஞ்சி அப்புறம் இந்த பச்சை மிளகா இதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காரம்தான் கிராம்பு வந்து நிறைய நீங்கள் சேர்த்திங்கனாலும் ஒரு சுறுசுறுன்னு ஒரு காட்டம் இருக்கும் அந்த காட்டம் தான் இதுக்கு தேவை எல்லாம் பொறிஞ்சிருச்சு 
இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதோடு இந்த புதினா கொத்தமல்லி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்வீட் கார்ன் சேர்த்துடலாம் இதையும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் ஒரு அளவுக்கு இப்போ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கானும் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கலாம் உணவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு அரை கப்பு பால் இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ ஒன் இஸ் டு டூ அப்படின்ற கணக்கில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பாலை வந்து கணக்கு பண்ண வேணாம் ஏன்னா நம்ம வந்து குக்கரை வந்து விசில் போட்டு மூடி வைக்க போகிறது இல்லை நம்ம வந்து அப்படியே தான் இன்றைக்கி வெயிட் போடாமல் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி இதை வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் கரெக்டாக இருக்கும் ஒன் இஸ் டு டூ ப்ளஸ் அந்த ஒரு அரை டம்ளர் அரை கப்பு பால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டோம் நம்ம இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் கொதிச்சு வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு மூடியை போட்டு மூடி வச்சிட வேண்டியதான் நம்ம வெயிட் போட வேணாம் மூடி போட்டுட்டு நல்லா ஆவி வந்தோடனே ஸ்லிம் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே வைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்ட்டு இப்போ டாப்பில் கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிடலாம் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே கிண்டி விடலாம் பார்த்து மெதுவாக கிண்டுங்க இல்லைனா இந்த அரிசி உடஞ்சி போயிடும் அவ்வளோதான் ரொம்ப கிண்டக்கூடாது இப்போ ரெடி டு பி சர்வ்டு பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட கான் புலவ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு புலவு ரொம்ப டேஸ்டியாக எம்மியாக இருக்கும் டக்குன்னு நம்ம நினச்ச மாத்திரத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த புலவு ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான கான் புலவ் ஸ்வீட் கான் புலவ் சாப்பிட்லாம் வாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வ்ளாக் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா இதில் வந்து இந்த கோலம் எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறமும் நான் டிஃப்ரெண்ட்டு மெத்தடில் இந்த அடை அடை ரோஸ்ட் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருந்தேன் அதையும் நீங்கள் ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சில பேருக்கு இந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்தா பிடிக்காது அந்த மாதிரியான குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்வீட் கார்ன் புலவ் இதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக எம்மியாக இருந்துச்சுங்க இந்த கார்ன் இருக்குல்ல இந்த ஸ்வீட் கார்னு இது வந்து சாப்பிட்றப்ப நடுவில் வருது அது வந்து அந்த ஒரு மாதிரி ஜூஸியாக அது சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது ஸோ நீங்களும் இதை வந்து கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாக கூட இந்த ஸ்வீட் கார்ன் புலவு நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து விடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக சாப்பிட்டுட்டு வருவாங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் பாய்